Salam TV. The solution for humanity. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدا وبعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كل امت يدخلون الجنة الا من ابا قيل ومن ابا قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابا او کما قال النبي صلى الله عليه وسلم সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আপনাদের সামনে একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কথা বলবো সেটা হলো ক্রিয়াম করার পূর্বেই আমাদের ইমান কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী বাড়ি বারো ই রবিউল আওয়ালকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে এবং বিভিন্ন দেশে ঈদে মিলাদুল নবী উদযাপন করা হয়ে থাকে এ ঈদে মিলাদুল নবী বারি রবিউল আউ্বাল একটি তারিখকে নির্ধারণ করে উদযাপন করা হয় অথচ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কত তারিখ করেছেন এ নিয়ে ওলামাই কেরামের এবং ইতিহাসবিদগণের প্রায় বারোটির উপর মতামত রয়েছে ঈদ মিলাদুল নবী মানে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় এখন বর্তমানে যে ঈদ মিলাদুল নবী পালন করা হচ্ছে এর কোনো অস্তিত্ব ইসলামের সোনারি যুগে ছিল না রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার জন্মদিবস পালন করেননি সাহাবাই কেরাম তার জন্মদিবস পালন করেননি চার ইমাম সহ সালফে সাল এখানের কেউই রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্মদিবস পালন করেননি এ ব্যাপারে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম না বলেছেন না করেছেন না অনুমোদন করেছেন কোনোটাই রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় আর যে আমল রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় যে আমল রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ধর্মে পরবর্তীতে উদ্ভাবন করা হয়েছে সেটা পরিত্যাজ্য সৈ বোখারির ছাব্বিশশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস এবং সৈ মুসলিমের সতেরোশো আঠারো নম্বর হাদিস এবং মেশকাতের একশো চল্লিশ নম্বর হাদিস আর বহু গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ রসুল বলছেন মান আহদা সাফি আমরিনা হাদা মা আলাই সামিন হুফা ওরদ্দুল কেউ যদি আমাদের এ ধর্মে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা এ ধর্মে নেই তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যাত পরিত্যাজ্য যেহেতু ঐদে মিলাদুল নবী রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ধর্মে ছিল না রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম করেননি বলেননি সমর্থন করেননি অনুমোদন করেননি সুতরাং সেটা পরিত্যাজ্য পরিত্যাগ করতে হবে সেটা প্রত্যাখ্যাত এই ঐদে মিলাদুল নবীকে কেন্দ্র করে অনেক সভা সমাবেশ র্যালি মিটিং মিছিল তারপর ওয়াজ মাহফিল আলোচনার অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে আলোচনা সভা করা হয়ে থাকে এগুলোতে তারা আবার নতুন করে আরেকটা জিনিস উদ্ভাবন করেছেন সেটা হলো ক্যাম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান দেখায় এবং এর সাথে অনেক শিরিক এবং কুফুরি বিদ্যমান রয়েছে কারণ তারা অনেকে দেখা যায় বলে যে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এসে উপস্থিত হবেন অনেকের ধারণা এবং বিশ্বাস অথচ মানুষ মৃত্যুর পরে আর কোথাও ফিরে আসবে দূরের কথা তাদের রুহ পর্যন্ত আসতে পারে না কারণ আল্লাহ হকুর আলমিন সুরে মিনুনের একশো নম্বর আয়তে বলছেন ওমি ওর ইহিম বারাখুন ইলা ইয়াউমি আসুন তাদের সামনে রয়েছে পর্দা উত্থিত দিন পর্যন্ত কেমতের দিন পর্যন্ত সুতরাং যিনি মারা গেছেন তিনি আর দুনিয়াতে আসবেন তো দূরের কথা তার রুহ পর্যন্ত আসতে পারবে না এই জন্য হানাফি ওলামাই কেরাম যারা বড় বড় ফতুয়ার কিতাব রেখেছেন তারা সকলেই বলেছেন দ্বিতীয় আবু হানিফা নামে খ্যাত যিনি আল্লামা ইবন নুজাইম রহিম আহমদুল্লাহ আল বাহরুর রায়কের পঞ্চম খণ্ডের দুইশো চব্বিশ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন কেউ যদি বলে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের রুহ অথবা কোনো অলিয়া উলিয়ার রুহ কোনো ব্যক্তির রোহ পীর ফকিরের রোহ কোথাও উপস্থিত হয় তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে 
সুতরাং এটা হচ্ছে একটা ভ্রান্ত আকিদা তারপর অনেকে দেখা যায় চেয়ার একটা খালি রাখেন সেখানে তারা ধারণা করেন রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম এসে উপস্থিত হবেন আল্লাহ আয়াজুবিল্লা এর চেয়ে পচা গান্ধা আকিদা আর কি হতে পারে এর চেয়ে গুমরাহি এবং পদবস্টা আর কি হতে পারে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম কোথাও উপস্থিত হন না যখন তার কোন উম্মত তার প্রতি দূরত প্রেরণ করা হয় তখন সে দূরত ফেরস্তা ফেরস্তাগণ মালাইকাগণ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কবরে পৌঁছে দেন যা মেশকাতের নয়শো চব্বিশ এবং পঁচিশ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সুতরাং এই পরবর্তীতে মিলাদের পরে ধরতে গেলে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে প্রায় মিলাদের দুইশো তিনশো বছর পরে এ কেয়ামের আবিষ্কার করা হয়েছে অথচ রাসুলকে সম্মান দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো এটা রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পছন্দ করতেন না আবুদাও তিরমিজের হাদিস মেশকাতে দ্বিতীয় খণ্ডের কেয়ামতের মধ্যে হাদিসটি এসেছে আনাসিবনু মালিক রদি আল্লাহ তালান হু বলছেন যে আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এতদূর সত্য আল্লাহ রাসুলকে আমরা দাঁড়িয়ে সম্মান করতাম না আমরা তাকে দেখলে আমরা তার সম্মানার্থে দাঁড়াতাম না কারণ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটা অপছন্দ করতেন আর রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম জীবদ্দশা যেটা অপছন্দ করতেন তিনি মৃত্যুর পরে এটা পছন্দ করবেন বা তিনি খুশি হবেন সন্তুষ্ট হবেন তা কখনোই হতে পারে না তারপর রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরেক হাদিসে বলছেন একই হাদিস গ্রন্থে হাদিসটি এসেছে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম বলছেন যাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করলে সে খুশি হয় ফালিয়াতা বাউ আমাকে আদা হু মিনান নার সে যেন তার ঠিকানা জাহান নামি বানিয়ে নেয় আল্লাহ আয়াজুবিল্লাহ সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী এ কিয়াম করার পূর্বেই আমাদের ইমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের ইমান শেষ হয়ে যাচ্ছে এ কথাটা বলার জন্য আজকে আমি লাইভে এসেছি এখন এ বাড়ি রবুল আউ্বালকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটা অফিস আদালতে মসজিদ মাদ্রাসায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এখানে সেখানে বাড়ি গড়ে একটা হিড়িক পরে যাবে মিলাদ এবং কেয়ামের এই কেয়াম করার পূর্বেই তাদের ইমান শেষ করে দিচ্ছে কিভাবে তারা যখন কেয়ামের উদ্দেশ্যে দাঁড়াচ্ছে বলছে যে শান্তিদাতা মুক্তিদাতা এলোরে দরায় এসব আমরা সম্মান করি দাঁড়িয়ে সবাই আল্লাহ আয়াজুবিল্লাহ রাসুলকে এখানে শান্তিদাতা মুক্তিদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম শান্তিদাতা নন মুক্তিদাতা নন শান্তিদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুক্তিদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা একজন ছোট বাচ্চাও জানে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় শান্তিদাতাকে সে বলবে আল্লাহ তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় মুক্তিদাতাকে সে নির্দ্বিধায় বলে দিবে নির্বিঘ্নে বলে দিবে আমার শান্তিদাতা এবং মুক্তিদাতা হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অথচ এই কেয়াম করার পূর্বে দাঁড়ানোর পূর্বে বলছে যে শান্তিদাতা মুক্তিদাতা এলোরে দরায় এসব আমরা সম্মান করি দাঁড়িয়ে সবাই আল্লাহ আয়াজুবিল্লাহ ইমান এখানেই শেষ রাসুলকে সম্মান দিতে গিয়ে রাসুলের মহাব্বতের নামে বেদাত করতে গিয়ে বেদাত করার পূর্বেই মহাব্বত করার পূর্বেই রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে শান্তিদাতা এবং মুক্তিদাতা বলে নিজের ইমান শেষ করে দিয়েছে আল্লাহ আয়াজুবিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী এই মিলাদ ক্যাম্প ভারত উপমহাদেশে এটাকে জোরালুভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এই বেরলুবি সম্প্রদায় যারা নিজেদেরকে শূন্য বলে দাবি করে এদের গুরু হলো এদের হোতা হলো আহমদ রেজা খান সে ইংরেজদের দালালি করে বিভিন্ন সিরিক বেদাত এ ভারত ভারত উপমহাদেশে আঞ্জাম দিয়েছে এবং মুসলিমদের যে ইংরেজ খেদাও আন্দোলন ছিল তার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি দরিয়েছে এই আহমদ রেজা খান এবং তার অনুসারীরা এই মিলাদকে ভারত উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং রাসুলের মহাব্বতের নাম এটা করেছে যারা এটা সাপোর্ট করে না তাদেরকে ওয়াহাবি নবীর দুশ্মন গোস্তাখে রাসুল বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং কেউ কেউ যারা এটাকে সাপোর্ট করে না তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করছে আল্লাহ আয়াজুবিল্লাহ এটা খ্রিস্টানদের থেকে এই ইহুদির দালালেরা ইহুদের ইহুদিদের থেকে খ্রিস্টানদের দালালেরা খ্রিস্টানদের থেকে এটা আমদানি করেছে আপনি খ্রিস্টানদের পাত্রী ইমামউদ্দিন তার একটা প্রসিদ্ধ কিতাব হলো তাফতিস উলাউলিয়া তার একশো আট পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে মজলিস ঈসা আলাইহি সাল্লাতু আসসালামের নামে উৎসর্গ করা হয় যে মজলিস ঈসা আলাইহি সাল্লাতু আসসালামের নামে সংগঠন করা হয় সেখানে ঈসা আলাইহি সাল্লাতু আসসালাম এসে উপস্থিত হন এটাই মোটিফাই করে মুসলিমদের মাঝে আজকে প্রচার করে দিয়েছে তারা বলে ঈসা আলাই সাল্লামের নামে আর এরা বলে আল্লাহ রসুলের নামে অর্থাৎ ঈসা আলাই সাল্লামের উম্মতেরা বলে ঈসা আলাইহি সাল্লাতু আসসালামের নামে আর রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের তথাকথিত উম্মতেরা বলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নামে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নামে যেই মজলিস উৎসর্গ করা হয় সংগঠন করা হয় যেখানে মিলাদ ক্যাম্প করা হয় রাসুলকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখা হয় সেখানে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম এসে উপস্থিত হন এই কথাটা সম্পূর্ণ ইহুদি খ্রিস্টানদের থেকে আমদানি করা হয়েছে যা তাফতিস লাউলিয়ার একশো আট পৃষ্ঠায় 
খ্রিস্টানদের পাদ্রী ইমাম উদ্দিন নিজেই স্বীকার করেছেন যে যে মজলিস ঈসা আলাই সাল্লাতু সাল্লাম নামে উৎসর্গ করা হয় সংগঠন করা হয় যেখানে ঈসা আলাই সাল্লামের গুণ কীর্তন গাওয়া হয় সেখানে ঈসা আলাই সাল্লাম উপস্থিত হয় এরা একই কথা বলে যেখানে আল্লাহ রসুলের গুণ কীর্তন গাওয়া হয় সম্মান করা হয় রাসুলের প্রশংসা করা হয় সেখানে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম এসে উপস্থিত হয় আল্লাহ আলিয়াজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই বেদাত থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে বেদাত মানুষকে শিরিক এবং কুফুরের দিকে নিয়ে যায় বেদাত মানুষের ইবানকে ধ্বংস করে দেয় যা বহু আয়াত এবং হাদিস দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারবো সুতরাং রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে ধর্ম আমাদের মাঝে রেখে গিয়েছেন সেই ধর্মই সেই ধর্মেরই আমরা অনুসরণ করতে হবে হুবহু আল্লাহ রাসুল যা দিয়েছেন তাই আকৃতি ধরতে হবে সরে হাসরের সাত নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন মা তা কুমুর রাসুল ফাকুদু হুয়া নাহা কুমা আনহু ফাংতাহু রাসুল যা দিয়েছেন তা আকৃতি ধরো রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো আর যার থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তার থেকে বিরত থাকো রাসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের অবাধ্য হলে সন আল্লাহর অবাধ্য হয় রাসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহর আনুগত্য হয় যে ব্যক্তি রাসুলের অবাধ্য হবে তার ঠিকানা তার পরিণাম জাহান নাম হবে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন সই মুসলিমের হাদিস মেশকাতের একশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুল বলছেন কুল্লু মাতি ইয়াদ কুলুন আল জান্না ইল্লামান আবা আমার প্রত্যেকটা উম্মত জান্নাতে যাবে তবে যারা আমাকে অস্বীকার করে যারা আবা তারা ছাড়া সাহাবাই গ্রাম জিজ্ঞেস করলেন কিলা ওমান আবা হে আল্লাহ রাসুল আবা কারা আপনাকে কারা অস্বীকার করে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে মানে আতো আনি দাখুল আল জান্না যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ অনুকরণ করে সে জান্নাতে যাবে ওমান আসো আনি ফাকত আবা আর যে আমার নাফরমানি করে আমি রাসুল যা দেই নাই আমি রাসুল যা বলি নাই আমি রাসুল যা করি নাই এরকম যারা করে বলে সমর্থন করে তারাই হলো আবা তারাই হলো আমাকে অস্বীকারী আর এরা জাহান নামে যাবে আল্লু আইয়াজুবিল্লাহ সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী সংক্ষিপ্ত আকারে যে কথাগুলো বলছি আসুন আমরা শিরিক বিদাহাত পরিহার করে আমরা রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নাকে আকৃত করি রাসুলের জীবন আদর্শকে আমরা আকৃত করি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাকে আকৃত করি মহাব্বতের নামে আমরা যদি শিরিক বিদাহাত করি আমাদেরই ক্ষতি হবে আমাদেরই পরিণাম মন্দ হবে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সম্মান বাড়বে না আমরা যদি রাসুলের সুন্না পালন করি রাসুলের রঙে রঙিন হই তাহলে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রকৃত অনুসরণ করা হবে এটাই রাসুলের কে প্রকৃত ভালোবাসা হবে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের সুন্নাকে তার আদর্শকে তার জীবনকে নিজের জীবনের চেয়ে এবং পিতা মাতার চেয়ে সন্তান সন্ততির চেয়ে সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে নতুবা আমরা ইমানদার হতে পারবো না সই মুসলিমের হাদিস এবং বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে হাদিসটি এসেছে মেশকাতের সাত নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুল বলছেন তোমরা কেউ প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না হাত্তা কোনো আহাব্বা ইলাইহি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে অধিক মহাব্বতের পাত্র না হব মিহি ওয়ালা দিহি তার সন্তান থেকে তার পিতামাতা থেকে ওয়ান নাস আজমাইন এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে সুতরাং পিতামাতার চেয়ে সন্তান সন্ততির চেয়ে সমস্ত মানুষের চেয়ে এমনকি নিজের নফসের চেয়েও রাসুল মোহাম্মদ সাল্লামকে বেশি ভালোবাসতে হবে আর সেই ভালোবাসাটা প্রমাণ হবে যখন আমরা রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের সুন্ন আকৃতি ধরবো রাসুল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করব যা থেকে নিষেধ করেছেন যা দেননি তার থেকে আমরা বিরত থাকবো আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার এবং মানার তৌফিক দান করুক শিরিক বিদাহাত পরিহার করা তৌফিক দান করুক অবিল্লাহি তৌফিক ও সাল্লাহ আলা নবী গিনা মোহাম্মদ